বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নবিগিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ দীন ওয়া বাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা যারা পিস টিভির আয়োজনে এই আলোচনায় আমাদের সাথে শেয়ার করছেন শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন আমরা আলোচনা করে আসছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেটি আমাদের জন্য জীবনঘরিষ্ঠ এমন একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে আসছিলাম সেই বিষয়টি হচ্ছে একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীয় আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীয় আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা গত পর্বে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি বিভিন্ন সভ্যতার যাতা করে সে তার কোন সভ্যতাকে সে গ্রহণ করবে এবং কোন সংস্কৃতির প্রতি সে সত্যিকারভাবে নিজেকে সম্পর্কিত করবে সেটাই আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে সভ্যতার বিভিন্নতা এবং বহু সভ্যতার আক্রমণের কারণে সে সত্যিকার হতাশার মধ্যে রয়েছে এবং সত্যিকার অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে সেই জন্য আমরা দুটি প্রসিদ্ধ যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি আছে সেই দুটি প্রসিদ্ধ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছি একটি হচ্ছে বস্তুবাদী সংস্কৃতি বা সভ্যতা আর একটি হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি বা ইসলামী সভ্যতা সুপ্রিয় দর্শক আমরা গত আলোচনার মধ্যে এই বিষয়টি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামী সভ্যতার মধ্যে তিন প্রকারের সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য মূলত আমাদেরকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ব্যক্তি তার রবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে তার আল্লাহ মাহবুদ যিনি রয়েছেন মনির যিনি রয়েছেন সে মনিবের সাথে তার সম্পর্ককে উন্নত করবে দ্বিতীয় হচ্ছে ব্যক্তি তার নিজের সাথে সম্পর্ক যেটি রয়েছে তার আখলাককে চরিত্রকে বলন্ত করবে উন্নত করবে তিন নম্বর যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে ব্যক্তি তার অন্য মানুষের সাথে যে লেনদেন আচার আচরণ রয়েছে সে আচার আচরণকে সে সুন্দর করবে ভালো করবে সমৃদ্ধ করবে উন্নত করবে এবং এই তিনটি বিষয় বলেছি যে ইসলামী সংস্কৃতির মূলত ইসলামিক কালচারের ভিত্তি হচ্ছে এই তিনটি সম্পর্কের উপর আর বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে মূলত আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যেটি আপনাদেরকে বলেছি গত পর্বে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে দুটি সম্পর্ককে পরিপূর্ণ রূপে ইগনোর করা হয়েছে অবজ্ঞা করা হয়েছে বরং উপেক্ষা করা হয়েছে একটি হচ্ছে রবের বিষয় মহান প্রতিপালক যিনি সৃষ্টি করলেন আমাকে যিনি আমার মনিব যার নির্দেশ অনুযায়ী আমি সত্যিকার অর্থে নিজের জীবনকে পরিচালিত করব তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে আর একটি হচ্ছে খোদ নিজেকেই উপেক্ষা করা হয়েছে ব্যক্তির যেই মূলধন যেটা ব্যক্তিকে উপার্জন করতে হবে যে মূলধনের উপর মানুষ মানুষ হতে পারে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হয়ে থাকে হিউম্যান ভ্যালুজ যেগুলো রয়েছে সেই ভ্যালুজগুলো যেখানে সত্যিকারভাবে তৈরি হয়ে থাকে সেই বিষয়টি মূলত দেখা গেছে বস্তুবাদী সভ্যতায় একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে তাই আমরা দেখতে পাই বস্তুবাদী সভ্যতায় বা বস্তুবাদী সংস্কৃতির মানুষকে শুধুমাত্র উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে মানুষ শুধু উৎপাদন করেই যাবে প্রোডাকশান দিয়েই যাবে প্রোডাকশান আর তার বেঁচে থাকার ইনকাম সেটি করে যাবে আর অতিরিক্ত কিছুই নয় পক্ষান্তরের বিপরীত দিকে আমরা যখন তাকাবো তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে এর বিপরীত হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি বা ইসলামী সভ্যতায় মানুষকে আমল ও কাজের নির্বাহী এবং পুরস্কার এ দুইয়ের অধিকারী হিসেবে মানুষদেরকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে মানুষ আমল বা কাজের জন্য নির্বাহী হবে কাজও করবে নির্বাহী দায়িত্ব তার উপর দেওয়া হয়েছে যেহেতু সে দায়িত্ব পালন করবে 
অবশ্যই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সে অন্যদের সহযোগিতা দেবে আর দ্বিতীয় তার জন্য আরেকটি বিষয় এই সভ্যতার মধ্যে স্বীকার দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে তার জন্য পুরস্কারের অধিকারী তাকে করা হয়েছে যে পুরস্কারের অধিকারী মূলত বস্তুবাদী সভ্যতায় করা হয়নি বস্তুবাদী সভ্যতার এই বক্তব্য কোথাও পাওয়া যাবে না যে যে এই কাজ করলে এই ইনকাম করলে আখরাতে এই ফল পাবে পরকাল বিষয়টি বস্তুবাদী সভ্যতা একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এ বিষয়ে আমরা আর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না আমরা শুধু ওই তিনটি সম্পর্ক নিয়েই সামনের দিকে আগোতে চাই এই তিনটি সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা আজকের মানে আমাদের এই একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীর মধ্যে আসবে তিনটি সম্পর্ককে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমরা আমাদের আলোচনাকে দশ প্রকার সম্পর্কে নিয়ে গিয়েছি এই তিনটি সম্পর্ক মূলত দশটি সম্পর্কের মধ্যে বিস্তারিত করে দিয়েছি ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যে তিনটি সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য উন্নত করার জন্য আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ঠিক সেই তিনটি সম্পর্ককে যাতে মানে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারি এই জন্য সেটাকে দশটি সম্পর্কে পরিণত করেছি এই দশ প্রকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেই করণীয় বর্জনীয় দুটি দিক রয়েছে এই করণীয় এবং বর্জনীয় দুটি দিককে আমরা ইনশাল্লাহ তালা একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করব যাতে করে এই দশটি সম্পর্ক সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে পারি এই জন্য দশটি সম্পর্ককে প্রথমেই সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এক নম্বর প্রথম সম্পর্ক হচ্ছে আল মুসলিম মারবিহি একজন মুসলিম আদর্শ মুসলিম তার রবের সাথে যে সম্পর্ক হবে তার প্রতিপালকের সাথে যে সম্পর্ক হবে এই বিষয়ে করণীয় কি রয়েছে এ বিষয়ে বর্জনীয় কি রয়েছে সেটি আমরা ইনশাল্লাহ তালা আলোচনা করব দুই নম্বর যে বিষয়টি সেটি হলো আল মুসলিম মার সুরিহি একজন মুসলিম আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার রসুলের সাথে তার যে সম্পর্ক হবে সে সম্পর্ক কি হবে কোন পর্যায়ের সম্পর্ক হবে এবং ওই সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার করণীয় কি কাজ হবে তার জন্য বর্জনীয় কি কাজ হবে সেই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরবো আলোচনার মধ্যে তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে আল মুসলিম সিহি একজন মুসলিম ব্যক্তি তার সত্তার সাথে তার ব্যক্তিত্বের সাথে তার আচরণ কি হবে সেটি তার আখলাকের ক্ষেত্রে তার চরিত্রের ক্ষেত্রে সেটি তার আদাবের ক্ষেত্রে আচার আচরণের ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে কেমন হবে তার সম্পর্ক কি হবে করণীয় কাজ কি হবে বর্জনীয় কি কাজ হবে সেগুলো আলোচনার মধ্যে আসবে চার নম্বর যে পয়েন্টটি সেটি হলো এই আল মুসলিম মাওয়ালিদেহ একজন মুসলিম ব্যক্তি তার পিতা মাতার সাথে তার কি সম্পর্ক হবে পিতা মাতার প্রতি তার কি আচরণ হবে পিতা মাতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কি করণীয় হবে পিতা মাতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কি বর্জনই হবে কি আমাদেরকে করতে বলা হয়েছে কি আমাদেরকে বর্জন করতে বলা হয়েছে সেই বিষয়টি আলোচনার মধ্যে আসবে পাঁচ নম্বর যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে আল মুসলিম মাহি মুসলিম ব্যক্তি তার স্ত্রীর ক্ষেত্রে সম্পর্ক কি হবে তার আচরণ কি হবে তার সেক্ষেত্রে করণীয় কাজ কি হবে বর্জনীয় কি কাজ হবে সেই বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ তালা ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মধ্যে আসবে ছয় নম্বর আল মুসলিম মা আউলা দিহি স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক হলেই যথেষ্ট হবে না বরং একজন মুসলিম ব্যক্তি তার সন্তানদের সাথে তার কি আচরণ হবে কি সম্পর্ক হবে সেটা নিয়েও আমরা ছয় নম্বর পয়েন্টে ইনশাল্লাহ তালা আলোচনা করব সাত নম্বর যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আল মুসলিম মা আকি বা ইহি দবি রাহিমিহি একজন মুসলিম ব্যক্তি তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে নিকট আত্মীয় যারা আছে রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে রয়েছে তাদের সাথে তার আচরণ কি হবে সম্পর্ক কি হবে তাদের প্রতি তার করণীয় কি হবে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের কি বর্জনীয় হবে সে বিষয়গুলো আলোচনার মধ্যে আসবে আট নম্বর যে পয়েন্টটি সেটি হলো আল মুসলিম মা আজি রানহি একজন মুসলিম ব্যক্তি তার প্রতিবেশী যারা আছে তার আশেপাশে কিছু মানুষ আছে যাদের সাথে তার উঠা বসা হয় চলাফেরা হয়ে থাকে এই আচার আচরণ তাদের সাথে কেমন হবে তাদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তাদের প্রতি তার করণীয় কি হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের বর্জনীয় কি হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ তারা আলোচনার মধ্যে আসবে আট নম্বর পয়েন্টে নয় নম্বর পয়েন্টে আমরা যেটি আলোচনার মধ্যে আনবো সেটি হচ্ছে আল মুসলিম ওয়ানহি ও আস্তেকাহি ও আখিহিল মুসলিম একজন মুসলমান ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই তার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তার মুসলিম যে সমস্ত ভাইরা আছে তাদের সাথে তার কি আচরণ হবে তাদের প্রতি তার কি সম্পর্ক রয়েছে কি করণীয় রয়েছে কি বর্জনীয় রয়েছে তাদের প্রতি তার কি হক রয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা নয় নম্বর পয়েন্টে আলোচনা করব দশ নম্বর যে পয়েন্টটি সেই পয়েন্টটি হচ্ছে আল মুসলিম মুজতমাহি ওবি আতিহি একজন মুসলিম ব্যক্তি তার পরিবার তার সমাজ এবং তার যে আবহাওয়া রয়েছে যেই সমাজের মধ্যে যেই পরিবেশের মধ্যে সে জীবনযাপন করতেছে এই পরিবেশের সাথে তার কি সম্পর্ক হবে কোন ধরনের আচরণ হবে এবং তার সেক্ষেত্রে করণীয় কি হবে তার সেক্ষেত্রে বর্জনীয় কি হবে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব সুপ্রিয় দর্শক আমরা বুঝতে পেরেছি যে যে দশটি পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই দশটি
আর এই দশটি পয়েন্টই হচ্ছে বলতে ইসলামিক সংস্কৃতি বা ইসলামিক সভ্যতা যেটাকে বলা হচ্ছে ইসলামিক কালচার যেটাকে বলা হচ্ছে ইসলামিক কালচারে যে মূল তিনটি পয়েন্ট যে তিনটি পয়েন্টে আমাদেরকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ডেভেলপ করার জন্য ওই তিনটি পয়েন্ট এভাবে দশটা পয়েন্টে আমরা বিভক্ত করেছি বা এই দশটি পয়েন্টে আমরা আলোচনা করব আমি বলেছি প্রথমেই এই আলোচনাটি মূলত শাখসিয়াতুল মুসলিমের মধ্যে ডক্টর মোহাম্মদ আলী আল হাসিমি যেভাবে উল্লেখ করেছেন ঠিক সেই আলোকে আমরা এই বিষয়গুলোকে সাজিয়েছি এবার আসুন আমরা কয়েকটি পয়েন্টে দৃষ্টি আকর্ষণ করি প্রথম যে পয়েন্টে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হচ্ছে একজন মুসলিমকে প্রথমে এটি জানতে হবে কারণ তার রবের সাথে যে সম্পর্ক তৈরি করবে সম্পর্ক তৈরি করার আগে তাকে এটি জানতে হবে তার একজন রব আছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এখন কোনো ব্যক্তি যদি তার রব সম্পর্কে জানে না তার রব আছে তার খালেক আছেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এই আসমান এবং জমি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন খালেক উচ্ছে মাওয়াতি ওয়াল আরব আসমান সুম এবং জমিনের যিনি সৃষ্টি করতা তিনি হচ্ছেন আমাদের রব তিনি আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ রবুল আমিন বলেছেন কোরআনে কেরিমি সুরা বাকারার মধ্যে রব্বাকুম আল্লাহজি খলা কাকুম ওয়াল্লাদিন আমিন কাবলিকুম হে মানুষ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো যিনি আল্লাহজি খলা কাকুম যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ওয়াল্লাদিন আমিন কাবলিকুম এবং তোমাদের পূর্ববর্তী যারা আছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের পূর্ববর্তীদের কল্লা তারা সৃষ্টি করেছেন তাই একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিকে এটি জানতে হবে যে তার একজন রব আছে তার সেই রবকে তাকে জানতে হবে তারপর দ্বিতীয় নম্বর তার পরিচয় জানতে হবে তিনি হচ্ছেন খাল আমাদের স্রষ্টা তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধু মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা নয় গোটা মাখলুকাতকে গোটা সৃষ্টি জগৎকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এটি আমাদেরকে জানতে হবে একজন আদর্শ মুসলিমকে এটা জানতে হবে সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতির একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসব ইনশাল্লাহ তালা আলোচনায় আমাদের সাথেই থাকুন চারিদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সুন্না পিচ্ছিল স্বরূপথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় কেন মোমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমা আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লামের মনি মুক্তা আবু উমামা বাহেলি রাজাহ আনু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেন তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করবে কারণ পবিত্র কোরআন কেয়ামতের দিন তার পাঠকদের সুপারিশকারী হিসেবে আসবে সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড সালাত অধ্যায় হাদির সংখ্যা এক नाना रंग समाहार देखे रंग धनु कंतु जीवन रंग धनु के कखो की विश्लेषण कर देखे আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব 
দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক বিরতি থেকে আবার ফিরে এলাম আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেটি হচ্ছে একজন মুসলিম কি জানতে হবে তার একজন রব আছেন তিনি রব কেন এই জন্য যে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তার চষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাকে সৃষ্টি করেছেন তা নয় বরং গোটা বাখলোকাতকে তিনি সৃষ্টি করেছেন গোটা সৃষ্টি জগৎকে তিনি সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় নম্বর তিনি তার রব এই জন্য যে তিনি তাকে শুধু সৃষ্টি করেছেন তা নয় বরং তিনি তার মালিক তিনি এই সৃষ্টি জগতের মালিক সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তার মালিকানায় রয়েছে তার রাজত্বের মধ্যে রয়েছে তিনি সব কিছুর মালিক তারপর তাকে এটাও জানতে হবে তার এই মালিক তিনি শুধুমাত্র তার উপর একমাত্র কর্তৃত্বশীল এবং তাকে নিয়ন্ত্রণকারী তার সমস্ত কাজ সমস্ত তৎপরতা সমস্ত প্রচেষ্টাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন এটি তাকে জানতে হবে যদি এই বিষয়টি সে না জানে তাহলে সে সত্যিকার আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে মানে একজন মুসলিম হিসেবে তার রবের সাথে যে সম্পর্ক তৈরি করার কথা ছিল যে সম্পর্ক উন্নত করার কথা ছিল সত্যিকার ভাবে সেই সম্পর্ককে উন্নত করতে পারবে না সেই সম্পর্ককে ডেভেলপ করতে পারবে না এই তিনটি পয়েন্ট জানার পরে তাকে আরেকটি বিষয় জানতে হবে যেহেতু তিনি স্রষ্টা তিনি মালিক যেহেতু তিনি এই সব কিছুর কর্তৃত্ব তার অধীনে রয়েছে তার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে সেহেতু তিনি হচ্ছেন আল মাহবুদ বেহাক একমাত্র সত্যিকার মাহবুদ উপাস্য তিনি একমাত্র এবাদতের উপযুক্ত তিনি ছাড়া আর কেউ এবাদতের উপযুক্ত নয় তিনি ছাড়া উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নয় এটাও তাকে জানতে হবে এই ঘোষণা যখন কোনো ব্যক্তি করবে তার জন্য অপরিহার্য আরেকটি বিষয় এসে যাবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন ছাড়া এই পৃথিবীতে যত ব্যক্তি যত বস্তু যত কিছুর উপাসনা করা হচ্ছে এই সব কিছুকে তাকে অস্বীকার করতে হবে এই সব কিছুকে তাকে ছেড়ে দিতে হবে পরিহার করতে হবে বর্জন করতে হবে এই সব কিছুকে তাকে বাদ দিতে হবে এবং তাকে আরও জানতে হবে এটি যে তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা এমন সত্তা যে সমস্ত বান্দাদের উপর যার ক্ষমতা রয়েছে তার অধিকার রয়েছে শক্তি রয়েছে এই ক্ষমতার মাধ্যমে সমস্ত বান্দাদের উপর তিনি কর্তৃত্ব করেন তাদের সমস্ত কাজকে সমস্ত বিষয়কে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এই কারণেই যিনি আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবেন ওই বান্দাকে আরেকটি পয়েন্টও জানতে হবে যে পয়েন্টটি খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে কোনো বান্দার এই ক্ষমতা নেই এই শক্তি নেই যে আল্লাহ রবুল আলমিনের এই বিশাল যে রাজত্ব রয়েছে যে কর্তৃত্ব রয়েছে যে ক্ষমতা রয়েছে এই ক্ষমতা থেকে সে বের হয়ে যেতে পারে বাহিরে চলে যেতে পারে বাহিরে চলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যদি আল্লাহ রবুল আলমিনের ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের কর্তৃত্বকে তাকে মেনে নিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে যেভাবে সম্পর্ক করার কথা ছিল যেভাবে নিজের সম্পর্ককে উন্নত করার কথা ছিল ডেভেলপ করার কথা ছিল ঠিক সেভাবেই আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে নিজের সম্পর্ককে উন্নত করবে এটাই হচ্ছে মূলত প্রথম যে পয়েন্টটি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলাম যখন একজন আদর্শ মুসলিম আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ককে মজবুত করবে তার সম্পর্ককে উন্নত করবে তখন ওই আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই উপলব্ধি তার মধ্যে আসতে হবে এবং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাকে জানতে হবে সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে এই মুসলিমকে জানতে হবে যে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পেরিত একজন বার্তাবাহক একজন রাসুল রয়েছেন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সম্পর্ককে উন্নত করতে হলে সম্পর্কের মাধ্যম সম্পর্কে জানতে হবে কোন মাধ্যমে এই সম্পর্ককে আমি উন্নত করব কারণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে হলে আল্লাহ রবুল আলমিনকে তো আমরা দেখি না এবং আল্লাহ রবুল আলমিনকে বান্দা তার যেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি রয়েছে সে দৃষ্টির মাধ্যমে দেখতে পাবে না তাই আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানতে হলে তাকে এটাও জানতে হবে যে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক রয়েছেন যিনি রাসুল যিনি রেসালত নিয়ে মেসেজ নিয়ে মেসেঞ্জার হিসেবে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে 
এই মানব গোষ্ঠীর কাছে তিনি এসেছেন এটা তাকে জানতে হবে কারণ এই পর্যায়ে যদি মূল্যায়ন করতে না পারে তাহলে ওই আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই সম্পর্ককে মজবুত করতে পারবে না এই সম্পর্ককে ডেভেলপ করতে পারবে না এই জন্য তাকে এটি জানতে হবে এবং তাকে এটাও জানতে হবে যে এই বার্তাবাহক যিনি এই মেসেজ নিয়ে এসেছেন মেসেঞ্জার তিনি তাকেই হেদায়তের পথ দেখান তার মাধ্যমেই মূলত সে ব্যক্তি হেদায়ত লাভ করতে পারবে হেদায়তের পথ আর কেউ দেখাতে পারে না হেদায়তের এই রাস্তা কেবল তিনিই দেখিয়েছেন হেদায়তের পথে তিনি মানুষদেরকে ডেকেছেন তাই তার কাছ থেকে হেদায়তের সূত্র নিতে হবে হেদায়ত লাভ করার সূত্র তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু উল্টা আমরা যদি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকাই আমরা যদি আমাদের পরিবেশের দিকে তাকাই তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে আমরা দেখতে পাই যে আমরা মনে করি যে হেদায়ত অনেক লোকেই দিতে পারে রাসুলের কি প্রয়োজন রয়েছে রাসুল ছাড়াও দুনিয়াতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে দাবি করে নিচ্ছে যে আমরা হেদায়ত দিতে পারি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বায়ু বোনেরা এইসব দাবি নিছক দাবি ছাড়ার কিছুই নয় এবং এর ক্ষেত্রে যারা দাবি করছেন তারা বিশাল বিভ্রান্তির বিভ্রাটের মধ্যে রয়েছে তারা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে এবং অন্ধকারের মধ্যে তারা নিরীহ মানুষদেরকে যাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে যাদের ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে তাদেরকে স্বীকার করার জন্য সুযোগ নিচ্ছে তাদেরকে তারা তাদের অনুসারী বানানোর জন্য তাদের প্রচলিত দিন তাদের প্রবর্তিত দিনকে মেনে নেওয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করার জন্য চেষ্টা করছে এটি একেবারেই নিচক বিভ্রান্তি আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো বক্তব্য আমাদের কাছে আসেনি তাই একজন আদর্শ মুসলিমকে এটাও জানতে হবে যে এই বার্তাবাহক তাকে আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধ সম্পর্কে জানান আল্লাহর নির্দেশ এবং নিষেধ এই যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করব এই সম্পর্ক তৈরি করার জন্য কিভাবে এই সম্পর্ক আমি লাভ করতে পারলাম ওই বার্তাবাহক তাকে আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ নিষেধ সম্পর্কে জানাবেন যে এই কাজগুলো আল্লাহ তারা করতে বলেছেন এই কাজগুলো আল্লাহ হাবুল আলমিন তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এগুলো তুমি করবে এই কাজগুলো আল্লাহ হাবুল আলমিন তোমাকে নিষেধ করেছেন এই কাজগুলো থেকে তুমি দূরে থাকবে এই কাজগুলো তোমার জন্য নিষিদ্ধ এটি ওই বার্তাবাহক তাকে জানাবে এবং এর মাধ্যমে তিনি জানতে পারবেন তিনি আরও জানতে হবে যে ওই বার্তাবাহক যিনি আল্লাহ রাবুল আলমের পক্ষ থেকে মেসেজ নিয়ে মেসেঞ্জার হয়ে এসেছে তিনি তাকে কোনটি হৃদায়ত এবং কোনটি গুমরাহি এ সম্পর্কে তাকে আলো দেবেন কোনটি হক কোনটি বাতিল কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা কোনটি গ্রহণযোগ্য কোনটি বর্জনীয় এই বিষয় সম্পর্কে তাকে তিনি জ্ঞান দেবেন তাই তাকে একজন আদর্শ মুসলিমকে এই দশটি সম্পর্কের কথা যেটি আমরা আলোচনা করলাম এই দশটি সম্পর্কের আগে তাকে এই বিষয়টি জানতে হবে কারণ যদি কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা কোনটি গ্রহণযোগ্য কোনটি বর্জনীয় কোনটি হৃদায়ত কোনটি গুমরাহি এ বিষয় সম্পর্কে সত্যিকার তথ্য না জানা থাকে এবং এই তথ্যের মানে এই বিষয়ের উৎস সম্পর্কে যদি কোনো আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির কাছে জানা না থাকে তাহলে সে সত্য মিথ্যার মাপকাঠি অন্যদিকে ডাইভার্ট করে দিবে অন্যদিকে নিয়ে যাবে সে মানুষকে মনে করতে পারে কোনো বুজুর্গকে মনে করতে পারে কোনো পীরকে মনে করতে পারে কোনো জিনকে মনে করতে পারে যে এই ব্যক্তি আমাদেরকে হেদায়তে আলো দেবেন এই ব্যক্তি হক এবং বাতিলের মধ্যে আমাদেরকে মীমাংসা করে দেবেন মুসলিমকে তৃতীয় নম্বর যে পয়েন্ট জানতে হবে সেটি হলো এই তার নিজের উপর তার হক রয়েছে এই বিষয়টি মুসলিমকে জানত নিজেকে যাতে উপেক্ষা না করে পৃথিবীর মানুষ নিজের হক সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণে সভ্যতার তাগিদে অথবা বস্তু বাদকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে দেখা গিয়েছে মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করছে অথচ নিজের যে হকটুকু রয়েছে সেই হককে সে একেবারে উপেক্ষা করছে বরং নিজেকে অবক্ষয়ের সর্বনিম্ন স্টেজে সর্বনিম্ন স্তরে তাকে ঠেলে দিচ্ছে যে যে তার চরিত্র বলতে কিছুই নেই তার আদর্শ বলতে কিছুই নেই তার নৈতিকতা বলতে কিছুই নেই তার মূল্যবোধ বলতে কিছুই নেই তার আচরণ বিধি বলতে কিছুই নেই অথচ অন্যের সাথে তার সম্পর্ক খুব ভালো অথচ মামালাতের ক্ষেত্রে লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার খুব সুন্দর আচরণ কিন্তু নিজের ব্যাপারে সে একেবারেই নিচে নেমে গিয়েছে একেবারে নিজেকে অবক্ষয়ের সর্বনিম্ন স্টেজে নিয়ে গিয়েছে এমন পর্যায়ে মানুষ চলে গিয়েছে এর কারণ কি এর কারণ সে জানতে পারেনি যে তার নফস তার সত্তার তার ব্যক্তিত্বের তার ব্যক্তির কিছু হক তার উপর রয়েছে দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি সেটি হলো এই নিজের সাথে আচরণ কি হবে 
কোনটি সঙ্গত হবে কোনটি অসঙ্গত হবে কোনটি উপযুক্ত হবে কোনটি উপযুক্ত হবে না এই বিষয়গুলো তাকে জানতে হবে তারপর তাকে আরেকটি বিষয় জানতে হবে যে তার উপর তার পিতা মাতার হক রয়েছে পিতা মাতার কিছু অধিকার রয়েছে সেই অধিকারগুলো তাকে আদায় করতে হবে কোন আচরণটুকু পিতা মাতার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কোন আচরণটুকু পিতা মাতার জন্য হবে না সে বিষয় সম্পর্কে তাকে জানতে হবে তারপর তাকে আরেকটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে একজন আদর্শ মুসলিমকে জানতে হবে এই বিষয়টি যে তার উপর তার স্ত্রীর হক রয়েছে স্ত্রীর সাথে তার যে সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি আচার আচরণ হবে কি বিধান হবে কিভাবে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ককে উন্নত করতে হবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাকে জানতে হবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা তাই এই বিধানকে যাতে আমরা সত্যিকারভাবে এই সম্পর্কগুলোকে উন্নত করতে পারি ডেভেলপ করতে পারি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে এই বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সই বুখারি এবং মুসলিম হাদিসের মধ্যে রয়েছে আবদুল্লাহ আবনি আমরা রাস্তা দিয়ে আল্লাহ থানা থেকে বর্ণিত হয়েছে অন্যরাবাদের মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ থানা থেকে বর্ণনাটি এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাদ করেছেন ইন্নালি জৌজি কা আলাইকা হাক্কা যে তোমার স্ত্রী তোমার উপর হক রয়েছে সুতরাং তোমাকে জানতে হবে যে তোমাদের কিছু হক রয়েছে মানুষের সে হকগুলো নিশ্চিত করতে হবে তাই এদের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কের আগে তাকে জানতে হবে যে এই সব ক্ষেত্রে তার কিছু অধিকার রয়েছে তার কিছু হক রয়েছে সে হকগুলো তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই যে দশটি সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করব এই দশটি সম্পর্ককে উন্নত করতে হলে তাকে প্রথমে এই মৌলিক বিষয়গুলো জানতে হবে এগুলো সে জেনে নিলে তাহলে তার এই সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য তাকে এই ক্ষেত্রে কি কি করণীয় রয়েছে কি কি বর্জনীয় রয়েছে এই দিকগুলো সে সত্যিকারভাবে বের করতে সক্ষম হবে এবং এর মাধ্যমে সে নিজের জীবনকে সত্যিকারভাবে একজন আদর্শ মুসলিমের জীবন হিসেবে তৈরি করতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক আজকে আর হাতে সময় নেই আজকে এখানে শেষ করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদের সবাইকে আগামী আলোচনার মধ্যে শেয়ার করার তফিক দান করুন ওসল্লাহ আলা মোহাম্মদ ইমালা আলে মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দিন জান্নাতবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা হি ফেসেস হি লিসেনস মাই কোশ্চেন ইজ अबाउट দ্য বিয়ার্ড अबाउट ইমাম মাতি व्हाट आर द पीपल बिलीव ইন হি আনসারস So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers, dial Koru Dr. Zakir K. প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপনার সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়